இந்த பகுதியிலே என்று இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் பல பிரச்சனைகள் அதாவது அன்றாட பிரச்சனைகள் அடிப்படை பிரச்சனைகள் தீர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படுவதற்கு சார்ந்து சார்ந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் இந்தியத்தின் ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் விரும்புகின்றோமோ இல்லையோ அடுத்த எட்டு ஏழு வருஷங்களுக்கு மைந்ததான் ஜனாதிபதியாக இருக்க போகின்றார் அதற்காக அவருடன் யூபிஎஃப்ஐலே சேர்ந்திருக்கின்றவர்கள் அல்ல தனிப்பட்ட இண்டிபெண்டனாக இயங்கக்கூடிய கட்சிகள் இருக்கும் பட்சத்தில் பல வீரங்களை செய்யலாம் என்று நான் நம்புகின்றேன் பல பல விஷயங்களை இந்த பகுதிகளுக்கு அபிவிருத்திகள் செய்யலாம் என்று நம்புகின்றேன் அதே போல இண்டிபெண்டனாக இருக்கின்ற கட்சிகள் வருகின்ற பட்சத்தில் ஒரு தீர்வு சம்பந்தமாக அடுத்த நிலையும் கொடுக்கலாம் ஏன்னா அரச கட்சியில் இருந்தோம் எந்த வித அழுத்தத்தையும் கொடுக்க முடியாது ஆகவே அந்த வகையிலே தான் தமிழ் மக்களும் சிந்தித்து வாக்களிப்பார்கள் வாக்களித்து ஒரு 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 சரியான ஒரு தீர்வை தருவார்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பொறுத்தமைப்பில் அவர்களும் அந்த கடும் போக்கை என்றால் தேர்தல் கால நிலைகளில் கடும் கடும் போக்கை அவர்கள் பிரதி வைக்கலாம் அல்லது ஜனாதிபதி தேர்தல் காலத்திலே கூட அவர்கள் மிகவும் ஒரு கடும் போக்கையை பாதித்தார்கள் கடும் போக்கு என்று நான் கூறுகின்ற போது பிரிவினை இல்லாவிட்டாலும் மிகவும் ஒரு முரண்படுகின்ற அதாவது நிகழ்வு பொருட்கள் முரண்படுகின்ற ஒரு ஒரு அரசியலே அவர்கள் செய்கின்ற ஒரு தன்மையை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அவர்களால் தெளிவு செய்யக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அந்த அந்த நிலைமையை மாற்றி ஓரளவுக்கு என்னுடைய மக்களுடைய தலைவீனங்களையும் மக்களுக்கு இன்று தேவைகளையும் உணர்ந்து அவர்களும் எங்கள் கட்சியிலே இருந்து தெரிவு செய்து பார்த்து வரக்கூடிய அங்கத்தவர்களுமாக ஒரு சரியான நிலைப்பாட்டை எடுத்து கொண்டு போகுமானால் ஓரளவுக்கு தன்னம் இந்த மக்களை மீண்டும் தொடர்ந்தும் அழிவுகள் இருந்து பாதுகாப்பது மாத்திரமல்ல அவர்களுடைய வாழ்க்கைகளை ஒரு சரியான முறையிலே கொண்டு செல்வதற்கு அவர்களுக்கு உதவ முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் இவ்வாறு இந்த தேர்தலிலே வெற்றி பெற்று வருகின்ற அதாவது தேர்தல் காலத்திலே இந்த கட்சிகள் கூட்டாக இணையாவிட்டாலும் கூட தேர்தலிலே வெற்றி பெற்று வந்ததன் பின்பு பாராளுமன்ற பிரவேசத்தை மேற்கொள்ளுகின்ற கட்சிகள் உங்களுடைய கட்சிகளாக இருந்தாலும் சரி ஏனைய தனித்து கேட்கின்ற தமிழ் கட்சிகள் அல்லது சுயேட்சை சுயாதீன குழுக்களாக இருந்தாலும் சரி இவர்களுக்கிடையில் பாராளுமன்றத்திலே ஒரு இணைவை ஏற்படுத்தி தமிழ் பேசும் கட்சிகள் என்ற ஒரு ஒரு குடையின் கீழ் இந்த தமிழ் பேசும் சிறுபான்மையினருடைய பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை முன்வைப்பதிலே முயற்சிகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்று நம்புகிறீர்களா நீங்கள் எதிர்த்தரப்பிலே அதாவது இப்பொழுது ஒரு கதை பேசப்படுகின்றது மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மை நிச்சயமாக எடுப்பது சில வேளை பெருமளவுக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம் எனவே ஒரு பதினைந்து இருபது ஆசனங்கள் தேவைப்படும் மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மையை பெற்றுக் கொள்வதற்கு எனவே அந்த ஆதரவை தமிழ் கட்சிகள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக இருந்தாலும் கூட அவர்களிடம் இருந்து மஹிந்த ராஜபக்ச பெற்றுக் கொண்டு இந்த அரசியலமைப்பை மாற்றுவதற்கான முயற்சியிலே அவர் ஈடுபடுவார் அதற்கான ஆதரவை தமிழ் தரப்பிடம் இருந்துதான் பெற்றுக் கொள்வார் என்ற ஒரு விடயம் பேசப்பட்டு வருகின்றது எனவே அவ்வாறான ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் அங்கே உங்களுடைய முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்னை பொறுத்தவற்றில் இந்த இந்த அரசியலமைப்பு மாற்றம் என்பது மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசு கூறுகின்ற அரசியல் அமைப்பு மாற்றம் இந்த தேர்தல் முறைமை மாற்றம் இவைகளை பற்றித்தான் கூறுகிறார்களே ஒழிய தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு பற்றி இதுவரை அதற்கான ஒரு அரசியல் அமைப்பு மாற்றம் என்று அவர்கள் கூறவில்லை இந்த மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மை அவர்கள் எதிர்பார்ப்பது இது முக்கியமாக இந்த தேர்தல் சட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் என்பது தேர்தல் முறைமையை மாற்ற வேண்டும் என்பது அதற்காக மாத்திரம் தமிழ் கட்சியில் இருந்து தெரிவு செய்யப்படுகின்ற பிரதிநிதிகள் வாக்களிப்பார்கள் என்று நான் நம்பவில்லை எங்களை பொறுத்தவரை நாங்கள் அதற்கு வாக்களிக்க மாட்டோம் அது அதற்காக மாத்திரம் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு நியாயமான தீர்வை முன்வைத்து அந்த தீர்வை அரசியலமைப்பிலே உள்ளடக்கி தேர்தல் முறைமையிலும் கூட தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் பாதிக்கப்படாத முறையிலே ஏற்படக்கூடிய ஒரு தேர்தல் முறைமையை கொண்டு வந்து அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே 
நாங்கள் வாக்களிப்பதில் இந்த தவறும் இருக்க முடியாது ஏன்னா நாங்கள் பாராளுமன்றம் செல்வதோ அல்லது இன்று வரை போராடியதோ தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை என்று ஒரு சரியான அதிகார பெறவர்களாக கலைப்பெற வேண்டும் தமிழ் மக்களுடைய பிரேரணத்தை குறைக்காமல் இருக்கக்கூடிய குறையிலே முறைமைகளை நாம் அமைக்க வேண்டும் இதைத்தான் நாங்கள் அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படியான ஒரு ஒரு அரசியல் அமைப்பு மாற்றத்திற்கு வாக்களிப்பதில் எந்த விதமான ஒரு தவறும் இருக்காது ஆனால் நான் நம்புகின்றேன் அப்படியான ஒரு நிலைமை வருவோம் என்பது எனக்கு ஒரு மிக கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது அதாவது ஒரு சரியான ஒரு தீர்வுக்கான ஒரு அரசியல் அமைப்பு மாற்றம் ஏற்படுத்தப்படுமா என்பதில் எனக்கு அது ஒரு பின்புகை ஒரு சந்தோகம் தான் இருக்கின்றது இருந்தாலும் அது ஒரு பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிந்து அந்த நிலைமைகளை பார்த்துத்தான் நாங்கள் அதற்கான ஒரு முடிவை எடுக்க முடியும் ஆம் இந்த வேளையிலே பல விடயங்களை அதாவது இளைஞனுடைய அரசியல் சூழல் வடக்கு கிழக்கனுடைய அரசியல் சூழல் தமிழ் அரசியல் விசேடமாக தமிழ் அரசியலில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற மாற்றங்கள் ஏற்பட போகின்ற மாற்றங்கள் என்ற விடயங்கள் பல்வேறு விடயங்களை ஆராய்ந்தீர்கள் அதற்காக ஜிடிபிசி டாட் எஃப் எம் மற்றும் நமது இணையமான குளோபல் தமிழ் நியூஸ் டாட் நெட் ஆகியவற்றின் சார்பிலே சித்தார்த்தன் அவர்களே உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி வணக்கம் வணக்கம்